മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രണാം നമ്മുടെ റീജിയണൽ ചാനലിൻ്റെ ആത്മജ്ഞാന യോഗ പരിപാടികളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപനിഷത്തെ പറ്റി ഉപനിഷത്തിൻ്റെ സാര സർവസ്സും അതായത് ഉപനിഷത്തുക്കൾ കടഞ്ഞ് അതായത് അതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ഉപനിഷത്തിൻ്റെ സാര സർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് വേദങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് വേദങ്ങൾ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവയ് ഇതിൽ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ അവസാനത്ത് വരുന്ന ഐതരേയ ബ്രാഹ്മണം ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത് ആ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ അതിൽ ഐതരേയ മഹർഷി മഹീദാസ ഐതരേയൻ എന്ന ഏറ്റവും ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച പണ്ഡിതനായ മഹർഷി അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ അപ്പോൾ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നിലനിൽപ്പിൻ്റെ സത്യം നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണോ നിലനിൽപ്പ് അതിനെ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ നാം മനുഷ്യൻ അതായത് ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങ് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ത് ആ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരൊറ്റ ഏൻസറാണ് ബോധം ആ ബോധം അത് ആ ബോധമാണ് ജഗത്ത് ജഗത്തുമായിട്ട് നമ്മളെ സമ്പർക്കം നിർവഹിക്കുന്നത് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ജഗത്തുണ്ട് ബോധമില്ലെങ്കിൽ ജഗത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ബോധം ആ ബോധത്തിന് അറിവ് അവയർനെസ് ആ ബോധത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റി ആ ബോധത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായി കടഞ്ഞെടുത്ത ശാസ്ത്രം പറയുന്ന വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രമാണ് ഉപനിഷത്ത് അപ്പോൾ ആ ബോധത്തെ ബ്രഹ്മത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രം ഏതെന്നറിഞ്ഞാലാണോ മറ്റൊന്നും അറിയാൻ അവശേഷ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏതനുഭവമാണോ അനുഭവം അറിഞ്ഞാലാണോ ഇനിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാനില്ല എന്ന് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ ബോധം എന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചിന്ത ആ ബോധം മനുഷ്യൻ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ അറിവ് ബ്രഹ്മചൈതന്യമാകുന്നു ബോധമാകുന്നു ബോധമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ബോധമാണെല്ലാം അതാണ് എല്ലാമെന്ന് ഈശ്വര ചൈതന്യമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ അപ്പോൾ ഈ വേദം ഋഗ്വേദം വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു പ്രജ്ഞാനം അറിവ് ബ്രഹ്മചൈതന്യമാകുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല അറിവാണ് എല്ലാം അതാണ് ബോധം എന്ന് ഐതരേയ മഹർഷി ആ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ അവസാനമായ ഐതരേയോ ഉപനിഷത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു അടുത്ത വേദം യജുർവേദം യജുർവേദത്തിൽ ബൃഹദാരണ്യോഗ ബൃഹദാരണ്യോഗം ഉപനിഷത്തിൽ ആ ഉപനിഷത്തിൽ മഹർഷി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഞാൻ ബോധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല അഹം ഞാൻ ബ്രഹ്മചൈതന്യമാകുന്നു ഞാൻ ബോധമായ ഞാൻ ബ്രഹ്മചൈതന്യമാകുന്നു ബ്രഹ്മചൈതന്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഉപനിഷത്തിൽ ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ മഹർഷി പറയുന്നു അടുത്ത് സാമവേദം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഞാൻ സാമവേദമാകുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ സാമവേദത്തിൽ ഉദ്ധാലകൻ എന്ന പിതാവ് തൻ്റെ മകനായ സ്വേതകേതുവിനോട് പറയുന്നു തത്വമസി ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ ഉദ്ധാലകൻ സ്വേതകേതുവിനോട് പറയുന്നു തത്വമസി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തത്വം അസി അത് നീ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീയും ബ്രഹ്മചൈതന്യമാകുന്നു എന്ന് ആ ആപ്തവാക്യം മഹാവാക്യം അടുത്തത് 
അഥർവേദത്തിൽ അയാം ആത്മാ ബ്രഹ്മ മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് പറയുന്നു ബ്രഹ്മ ആത്മചൈതന്യം ബ്രഹ്മചൈതന്യം ചൈതന്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യൻ ഇന്നിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള അതായത് ഈ കാണുന്ന ചർവചരാചരങ്ങളിലുമാണ് നശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നതും ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് നശിക്കുന്ന സർവചരാചരങ്ങളിലും സത്യത്തെ കണ്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ സമയം തള്ളി നീക്കും അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിന്ന് മുറവളി കൂട്ടുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായി അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരൊറ്റ വസ്തു ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ വസ്തു ബോധമാണ് ആ ബോധം ബ്രഹ്മമാണ് ഈ ബ്രഹ്മമാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്വൈതാമൃത വർഷിണിയും ആ ഒന്ന് മാത്രം അതാണ് അദ്വൈതാമൃത വർഷിണിയും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അദ്വൈതാമൃത വർഷിണി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ആ ഭഗവത് നാല് വേദങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വേദങ്ങളുടെ മഹ വാക്യ മഹാവാക്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്നും പറഞ്ഞു സർവോ ഉപനിഷതോ ഗാവോ ദോഗ്ദ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുതിർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹ ആ ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഈ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും ഒരുമിച്ച് ആ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാര സർവസ്സും ഒരു പശുക്കളാണ് ഒരു പശുവാണ് ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ നോക്കാൻ വിചാരിക്കുക എന്നാൽ ആ പശുവിനെ കറന്ന് ആ പാല് ഭഗവാൻ അർജുനനെ സാക്ഷിയാക്കി അർജുനനെ പശു കിടാവാക്കി നമുക്ക് പകർന്നു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർവോ ഉപനിഷതാവ് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും അപ്പോൾ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാര സർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെന്ത് കരുതിയാലും ശരി നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലും ശരി ഉപനിഷത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ശാസ്ത്രമാണ് അവിടെ ഒന്നു മാത്രം ഭഗവാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അത് ആത്മചൈതന്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചൈതന്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധമാണ് അത് ഒന്നു മാത്രം എങ്ങനെ ഒന്നു മാത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ സ്വർണം ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യം സ്വർണം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്വർണത്തും കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പല പേരുകൾ ഒന്നാമത് മാ മാങ്ങാമാല മണിമാല കൂവളമാല മറ്റേ മാല മറച്ചേ മാല കുറെ എത്രയോ മാലകൾ നമ്മൾ സ്വർണം കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണും അതെല്ലാം സ്വർണമാണ് കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആഭരണങ്ങളാണ് ആ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആഭരണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ നമ്മൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും സ്വർണമായി തീരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യം അതൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ തത്വസംഹിത ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അർജുനൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മഹാഭാരത സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ സാരസർവസ്വമായ തത്വം ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് നം തൻ്റെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തേരിൽ പാർത്ഥസാരഥി സാരഥിയോടൊപ്പം ആ തേര് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുകയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയപ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആ തേര് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അർജുനൻ അങ്ങ് നോക്കുകയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ സാരഥിയായ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുകയാണ് സേനയോർ ഉഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേ അഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ സേനയോർ ഉഭയോർ മധ്യേ അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിലെത്തി എനിക്ക് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് സേനകളെയും എന്നോട് എതിരിടാൻ വരുന്ന പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹണിപ്പടകളുള്ള 
കൗരവ സൈന്യത്തെയും ഏഴ് അക്ഷൗഗണിപ്പടയുള്ള പടകളുള്ള അർജുനൻ്റെ സൈന്യത്തെയും അവരുടെ നടുക്ക് നിന്ന് കൗരവ സൈന്യത്തെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അതിനങ്ങ് എൻ്റെ രഥം രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുക്ക് കൗരവ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മുന്നോട്ടെടുത്ത് നിർത്തിയാലും എന്ന് ഭഗവാനോട് ഉപദേശിക്കുക ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ്റെ രഥം നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിർത്തുകയാണ് രണ്ട് സൈന്യത്തിൻ്റെയും നടുക്ക് നടുക്ക് രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇതാ നോക്കൂ അർജുന കാണൂ നീ കാണൂ പക്ഷേ ആ ഭഗവാൻ ആ നിർത്തിയ സ്ഥലം ഒരു നിർണായകമായ സ്ഥലമാണ് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഏത് ഒരു നിർണായകമായ സ്ഥലം കാരണം മുന്നിൽ തന്നെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ്റെ ആ മുഖം മുഖാരബിംബമാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത് ഉടനെ അർജുനൻ ചില വേഗസഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് വശമ്പതിനാവുകയാണ് ആ വേഗസഞ്ചാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അർജുനന് പറയാൻ കഴിയില്ല പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉടനെ അർജുനൻ ആകെ താളം തെറ്റുകയാണ് ഭഗവാനോട് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ട് ദൃഷ്ടിയമം സുജനം കൃഷ്ണ യുൽസം സമുപസ്ഥിതം സീതന്തിവമഗാത്രാണി മുഖം ജ പരിശുഷ്യതി വേവതുശ്ച ശരീരേമി രോമഹർഷ്ച ജായതെ ഗാണ്ഡീവം ശ്രംസതേ ഹസ്താ ത്വക് ചൈവ പരിദഹ്യതെ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനിജ കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗേർ ജീവിതേനവ ദൃഷ്ടിയമം സുജനം കൃഷ്ണ മനുഷ്യൻ്റെ മമത്വ ബോധം ഞാൻ എൻ്റേത് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ നമ്മൾ എൻ്റേത് എനിക്കുള്ളത് ആ ബോധം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ആ ബോധമല്ലേ നാം എന്തറിയുന്നില്ല നമ്മളെ സ്വാർത്ഥ ചിന്ത മാത്രം മാന മാനവികത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം അനുദിനം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുദിനം മരവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം ഞാൻ വെറും ശരീരമാണ് വെറും ശരീരത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അറിയുകയാണ് ഒരു ബിസിനസ് മാൾ അവിടെ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ലിഫ്റ്റാണ് വളരെയധികം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെയർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആകെ ഒരു ലിഫ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ അവിടെ ആകെ ഭയങ്കര ലഹളി കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിയില്ല പോ മോളിലേക്ക് പോകാനും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഉടമകളെടുത്ത് ആകെ കംപ്ലൈൻ്റായി അവിടുത്തെ ബിസിനസ് തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ അവിടുത്തെ നിപുണന്മാരായ അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ അവരുടെ യോഗം കൂടി ചെറിയൊരു തീരുമാനമെടുത്തവർ കാരണം തൽക്കാലം ഈ വിഷമം ഒരു ചില്ലറ പരിപാടികളിലൂടെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം ഒരു സൂത്രം എന്ന് പറയും അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഉള്ള ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലെത്തുന്ന സ്ഥലത്തും താഴ്ത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഹാള് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയവർ എന്നിട്ടോ അവിടെ ഒന്നാന്തരം നല്ല മിറർ ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ എല്ലാ ചുമര് മുഴുവൻ ഈ ഗ്ലാസ് കണ്ണാടി ഫിറ്റ് ചെയ്തവർ ആ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ക്രീം അതിനുള്ള സൗന്ദര്യ വർദ്ധന വസ്തുക്കൾ പല കാര്യങ്ങളും മുഴുവൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു പിറ്റേന്ന് മുതൽക്ക് അവിടെ യാതൊരു കംപ്ലൈൻ്റും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയധികം അവരോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അനുനിമിഷം വളരെ വളരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങി കാരണം വരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ യാതൊരുവിധ തിരക്കും കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായി അത് കണ്ടു അപ്പോൾ നാം കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് എന്ന ധാരണയിൽ നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമങ്ങളുടെ 
പ്രധാനപ്പെട്ട കാതൽ അപ്പോൾ അതാണ് അർജുനൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ എന്ന മമതാബോധം അർജുനനെ വഴിതെറ്റിച്ചു ആകെ അതായത് ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ ഞാൻ കാണുന്നതല്ലയോ ഭഗവാനെ എൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാമഹനെയും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെയും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും എൻ്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയുമാണ് കാണുന്നത് ദൃഷ്ടിയമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുവിൽസും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി വമഗാത്രാണി എൻ്റെ ശരീരമിതാ വിറയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരമിതാ വിഷമിക്കുന്നു സീതന്തി വമഗാത്രാണി മുഖം ജപരിശുഷ്യതി എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളമില്ല ഭഗവാനെ ഞാനതാ ചുക്കിച്ചുരുണ്ടുപോയി വായിൽ വെള്ളം പറ്റുന്നു അത്രയും വിഷമത്തിലാവുന്നു ഞാൻ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു വേവദുശ്ച ശരീരമേ എൻ്റെ ശരീരം ഇതാ വിറയ്ക്കുന്നു രോമഹർഷ ജായതേ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല രോമഹർഷ ശരീരമേ ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുവിൽസും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി വമഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുച്ച് വേവദുശ്ച ശരീരമേ രോമഹർഷ ജായതേ ഗാണ്ഡീവം ശ്രംസതേ ഹസ്താ തോക് ചൈവ പരിതഹ്യതേ എൻ്റെ ഗാണ്ഡില് അർജുനൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലാണ് ഗാണ്ഡീവം ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയിരിക്കുന്നു അർജുൻ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എൻ്റെ വില്ല് ഇന്നു വരെ ഞാൻ കൈവിടാത്ത വില്ല് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണുപോയി എൻ്റെ ശരീരം ചുട്ടുകൊള്ളുന്നു ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്നു എനിക്ക് ശരീരം അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വായിൽ വെള്ളം പറ്റുന്നു വായ വരളുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം മമത്ത ബോധം ഞാൻ എന്ന ബോധം എൻ്റെ ശരീരം എന്ന ബോധം അപ്പോൾ ആ അർജുനൻ്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ മമത്ത ബോധം മമതാ ബോധം അർജുനനെ ആകെ പിടിച്ചു കുലുക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരടി വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കരുതി എന്ന് നിലയിലെത്തി അർജുനൻ ആ രഥത്തിൽ ഏ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഷമസന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ അർജുനൻ ഇനി കാണുന്നത് അതായത് പല ഫിലോസഫി വളരെ വലിയ ഒരു ഫിലോസഫറെ പോലെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ഫിലോസഫി എഴുന്നൊല്ലിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാനിപ്പം ഇവരോട് പൊരുതിയാൽ ഞാൻ ഇവരെ വധിച്ചാൽ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും ഉത്സന്ന കുലധർമ്മാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകെ നേതം വാസു ഭവതിത്തിന് ശുശ്രൂമ ഇന്ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ഇന്ന ചരാജ്യം സുഖാനിജ കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗ്യർ ജീവിത ഭഗവാനെ രാജ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം പണം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം അധികാരം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം സുഖം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം അതിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ഭ്ര ഫലവുമില്ല ഭ്രമവുമില്ല അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് മനസ്വസ്ഥതയാണ് അതെനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അശക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് കൈകോപ്പുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് നോക്കൂ ഈ യുദ്ധം ഇന്നലെയോ മറ്റ് നാല് ദിവസം മുന്നോട്ട് തീരുമാനമല്ല പല പ്രാവശ്യം പല തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി പലതരത്തിലുള്ള സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി എത്രയോ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ അനുഭ അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് ധർമ്മവ്യവസ്ഥിതിയെ മുൻനിർത്തി അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കൈക്കൊണ്ടൊരു തീരുമാനമാണ് ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം ഭഗവാൻ്റെ ജനനം തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്തിനാ ജനിച്ചത് ഭഗവാൻ്റെ അവതാരം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ അവതാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മഹത്വം യഥായഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ താത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം 
ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായാം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ഹം സംഭവാമി എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം തന്നെ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥതയാണ് ഭഗവാൻ്റെ അവതാര ജീവിതത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എത്രയോ തവണ ധർമ്മമാർഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യോഗീശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെയോ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമാണ് മുഴുവൻ സാർവഭൗമനാണ് രാജാതിരാജനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വൈദ്യനാഥനാണ് സൂപ്പർ സർജനാണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യം പ്ര ഈ ലോകത്ത് അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുവാനും ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം അതാണ് അതായത് അധർമ്മത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർക്ക് അനേകം തവണ ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിട്ടും ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അതെ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ മസിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശം നടപ്പാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് യാതൊരു വിധ മടിയും കൂടാതെ ധർമ്മവ്യവസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന മഹത്തായ കർമ്മമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എത്രയോ എത്രയും ചെയ്ത് ഭഗവാൻ തൻ്റെ അവതാര ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും എളിയ ആട്ടിടയനായി ആടുമാടുകളെ മേക്കുന്ന ആട്ടിടയനായി പിന്നെ യോഗീശ്വരനായി രാജാതിരാജനായി മഹാരാജനായി അതിനും പുറമേ വൃത്തിനായിട്ട് ദൂത് പറയാൻ പോയി അതും അർജുനന് വേണ്ടി പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങളൊന്നും ഫലിക്കാതെ അധർമ്മമാർഗം തന്നെ അധർമ്മത്തിൽ മാത്രം ചലിക്കുന്ന ദുര്യോധനാദികളെ വക വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ഉറപ്പിച്ചെടുത്ത തന്ത്രം ആ തന്ത്രം അതിൻ്റെ അവസാനഘട്ടമായ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആപ്റ്റ് ടൈം ആ നിർണായക നിമിഷം വന്നപ്പോൾ ആ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ക്ഷത്രീയനായ ക്ഷത്രീയൻ്റെ ധർമ്മം ശത്രുവിനെ അധർമ്മത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ അമർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആ ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ട അവസരത്തിൽ അടിതെറ്റി വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ അർജുനൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ അർജുനനെ മുൻനിർത്തി അർജുനൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ അർജുനൻ്റെത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഓരോന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസികമായ സംഘടനം നമ്മെ നാം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള മുന്നോട്ട് പോവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആ കഴിവ് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാം നമ്മെ അറിയണം എന്താണ് സമൂഹം എന്നറിയണം എന്താണ് വ്യവസ്ഥിതി എന്നറിയണം കാരണം ഒരു ആത്യന്തികമായ അറിവ് തത്വശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ധൈര്യമുണ്ടാവണം മനസ്സ് ചഞ്ചല ചിത്തമാവരുത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം മനോനിയന്ത്രണം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ധൈര്യം ചോർന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ധൈര്യത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താം ആ ധൈര്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നത് ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ആ സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ഈ തരം പരിതസ്ഥിതിയെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം അതിന് നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം 
ഇസ് എ മസ്റ്റ് അവിടെയാണ് യോഗം യോഗചിന്ത അവിടെയാണ് ഈശ്വരചിന്ത അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോധം ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് ആ ദൈവീകമായ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് ടെൽസസ് വാട്ട് ടു ഡു വെൻ വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അറിയാത്ത സമയത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയമായ ആത്മീയമായ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിവ് തരുന്നു അവിടെയാണ് അർജുനൻ അർജുനന് പറ്റിയ അപകടം അതായത് ആ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിൻ്റെ മഹാപുരുഷൻ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടും അത് കാണാതെ തൻ്റെ മനോനിയന്ത്രണമാകെ വിട്ട് അർജുനൻ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയാണ് തൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളും മറ്റതും എല്ലാം 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 വിട്ട് വില്ലൻ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ ധനുർവേദവും നാട്യശാസ്ത്രവും ഗന്ധർവേദവും ഗന്ധർവേദവും പഠിച്ച അർജുനൻ അടിതെറ്റി വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ അർജുനൻ വീണു വീഴുന്നു ഏതായാലും ആ കറക്റ്റ് സമയം വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വയം ഉയരാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്ഞാനമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം അതിനാണ് ഗുഹ്യവും ഗോപ്യമായ ജ്ഞാനം നിഗൂഢമായ ജ്ഞാനം അറിവ് ഞാൻ ആര് ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെ ആ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് മനസ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവൻ്റെ അർജുനന് പറ്റിയത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഫാൾട്ട് എവിടെയാണ് തെറ്റ് എന്താണ് ഏക്ച്വൽ ഫാൾട്ട് എന്ത് പറ്റി അർജുനന് തെറ്റ് എന്ത് പറ്റി അർജുനൻ്റെ കഴിവുകേട് എവിടെയാണ് എന്ന് ആ ലോകഗുരുവായ ലോകൈകനാഥനായ ഭഗവാന് ഉടനെ മനസ്സിലാവുക അവിടെ നിന്ന് അർജുനനെ ശകാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന് കാര്യങ്ങൾ അർജുനനെ തെറ്റ് തെറ്റ് പറയാനോ ഒന്നുമല്ല ഭഗവാൻ മെനക്കെട്ടത് അങ്ങനെ താൻ എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല താൻ സന്യസിക്കുകയാണ് താൻ ഭിക്ഷയാച്ച് ജീവിക്കുക നല്ലത് മനസ്സിന് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ 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 സില്ലി മേറ്റേഴ്സാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അവസാനം ഏവമുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ത ഉപാവിസ ശരം ചാപം ശോകസം വിഘ്നമാനസ അവസാനം അർജുന വിഷാദയോഗത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള സൂക്താണ് ഏവമുക്താർജുന സംഖ്യേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് ഭഗവാനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് രഥോപസ്ത ഉപാവിസ ശരം ചാപം ശോകസം വിഘ്നമാനസ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് തൻ്റെ വില്ലും ശരങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വളരെ ദുഃഖപൂർണമായ മനസ്സോടുകൂടി പരിതാപകരമായി സങ്കടകരമായി തേർതട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്ത് ഈ ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വം ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഏസ് എ മാനേജർ ഒരു ഒന്നാന്തരം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അർജുനൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് താൻ ആകെ അടിതെറ്റി വീണു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മനോനിയന്ത്രണം തീരെ സാധ്യമല്ല താൻ ആകെ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അർജുനൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഫിലോസഫി അർജുനൻ്റെ ഏത് വാക്കുകളും നിശബ്ദമായി മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി കേൾക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും ഭഗവാൻ അവിടെ നടത്തുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം അർജുന വിഷാദയോഗത്തിൽ ഈ അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവും കൂടാതെ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്ന കേട്ട് കേൾക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു റെസ്പോൺസും ഭഗവാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല 
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാം ഇന്ന് ഇത്രമാത്രം നന്ദി നമസ്കാരം